Kali ini kita bahas sebuah film berjudul Taxi Driver. Sebuah kisah nyata yang terjadi di Mei tahun 1980 di kota Guangzhou, di mana seorang supir taksi tak sengaja terjebak dalam aksi protes mahasiswa pada pemerintah yang dibalas dengan darurat militer. Cerita diawali seorang supir taksi bernama King Sob yang hari itu terjebak dengan kemacetan dikarenakan ada demo mahasiswa di Seoul. Hingga dia adu mulut dengan seorang pendemo karena kaca spion mobilnya pecah. Tapi si pendemo kabur karena dikejar petugas. Setelah kejadian itu dia mengantarkan ibu hamil yang akan melahirkan namun suaminya lupa membawa dompetnya karena buru-buru meninggalkan rumah. Duh apes ye. Kim Sob adalah seorang ayah tunggal yang sangat menyayangi anak perempuannya yang masih berumur 11 tahun. Terkadang dia berselisih dengan tetangganya dikarenakan anak-anak mereka yang berkelahi. Namun berakhir dengan King Sob ditagih kontrakan rumah karena belum bayar oleh tetangganya tersebut. Di bagian lain reporter bernama Hinz Peter dari Jerman sedang bertugas di Jepang. Dia ingin meliput tentang protes mahasiswa yang terjadi di Korea hingga diberlakukan darurat militer. Hinz pun tiba di Korea dan menemui temannya guna meliput aksi protes tersebut. Di tempat lain, Kim Sob sedang memperbaiki mobilnya yang mogok. Karena lapar, dia pun masuk ke kedai Cik Romlah. Tak sengaja di kedai tersebut, dia menguping pembicaraan supir taksi lainnya yang sudah dibuking orang asing untuk pergi ke Guangzhou dengan tarif 100.000 ribu won. Mengetahui hal tersebut dengan diam-diam, si Kim Sob ini menunggu bule yang akan pergi ke Guangzhou. Karena Hins tak mengetahui siapa driver yang sudah dipesannya itu, dia pun pergi dengan Kim. Jarak dari Seoul ke Guangzhou sekitar 750 km. Hmm, jauh juga ye. Tak diduga sesampainya di perbatasan kota Guangzhou, ada barikade tentara yang tak memperbolehkan mobil pendatang mem- memasuki kota. Kim awalnya menyerah untuk kembali saja ke Seoul. Namun dikarenakan Hins mengancam tak akan membayarnya, membuat Kim jadi bingung deh. Apalagi Hins tak memberitahukan bahwa dia seorang reporter asing. Karena itu Kim akhirnya mencarilah jalan tikus guna mencapai Guanju. Mereka di stop kembali oleh militer. Namun karena speak-speak pintar sehingga penjaga itu memperbolehkan mereka lewat. Singkat cerita, Kim akhirnya sampai di kota Guangzhou. Tak buang waktu, Hins langsung saja merekam semua kondisi kota tersebut. Hingga di suatu titik mereka bertemu dengan rombongan pendemo yang dipimpin oleh Jay Sik. Mengetahui Hin seorang reporter, para pendemo itu mengajak Hins bergabung dengan truknya sambil mengambil rekamannya. Kim Sob yang takut mobilnya rusak karena kerusuhan, dia pun memisahkan diri dari truk tersebut. Saat akan kembali ke Seoul, seorang nenek-nenek memintanya untuk diantarkan ke rumah sakit. Walau awalnya dia menolak, namun karena dia memiliki rasa empati sehingga dia pun mengantarkannya. Kim mengantarkan si nenek tersebut hingga masuk ke rumah sakit. Dan tak diduga dia bertemu kembali dengan Hins. Kesalahpahaman pun terjadi karena Jaisik mengira jika Kim membawa kabur sebagian barang-barang milik Hins. Setelah memberikan barang milik Hins, dia pun menyuruhnya agar segera kembali ke Seoul. Tapi sisa ongkos yang didapatnya diambil oleh supir taksi kota Guangzhou hingga pertengkaran pun terjadi. Dengan ditemani oleh Jesse, kini Hins dapat mengetahui di mana pendemo itu melakukan aksinya. Kim terheran karena pom bensin di Guangzhou memberikan gratis bensinnya demi mendukung aksi demo. Jesse menjelaskan bahwa beberapa supir taksi ditangkap tentara karena membawa penumpang yang terluka akibat bentrok dengan aparat. Mereka pun sampai di suatu tempat di mana para pendemo berkumpul. Setelah menutup mobilnya, Kim mengikuti Jesse untuk meliput dari atas gedung. Di sana dia bertemu dengan wartawan lokal. 
Tak diduga mereka dikejutkan dengan aksi aparat yang represif dengan menembaki para pendemo. Karena situasi semakin brutal, Hins malah ingin meliput dari dekat. Sementara Kim selalu mengingatkan jika mereka mendekati pendemo akan membahayakan dirinya. Walau terpaksa akhirnya Kim terus mengikuti mereka. Dalam kondisi penuh dengan gas air mata dan tembakan aparat, membuat Kim panik dan mengajak Hans untuk segera pergi dari TKP. Walau mereka hampir saja tertangkap oleh tentara. Hingga malam harinya, Jaisik turun dari taksi dan akan kembali pulang ke rumah. Tapi apesnya taksi Kim malah mogok. Untunglah dibantu oleh teman-teman sesama supir taksi yang mendatanginya. Di pangkalan taksi, mobil Kim tak dapat buru-buru dibetulkan. Dia mulai panik apalagi jaringan telepon telah diputus aparat. Hingga terjadi salah paham dan marah kepada Hins. Jessic menjelaskan mengapa Kim begitu marah padanya. Karena dia tak dapat menghubungi anaknya yang masih berusia 11 tahun. Di markas Korem, informasi tentang Hins telah didapat oleh para intel. Dia datang ke Korea dengan tak mengaku sebagai reporter hingga akhirnya lolos sampai ke Guangzhou. Setelah keributan usai, Huang mengajak mereka untuk menginap di rumahnya. Di rumah Huang keakraban terjalin di antara mereka. Huang sangat berharap agar Hins dapat menyiarkan berita ke seluruh dunia tentang tragedi Guangzhou. Di kantor redaksi, berita tentang kebrutalan aksi aparat dipastikan tak masuk media atau izin penerbitan kantor mereka akan dicabut. Tanggal 20 Mei tahun 1980, Malam harinya mereka mendapat kabar bahwa stasiun televisi MBC Cabang Guanju terbakar. Mendengar hal itu mereka pun kembali ke TKP. Dan Hins merekam aksi malam itu. Namun rupanya para intel melihat mereka dan berusaha menangkapnya. Jaisik yang mengetahui intel sedang memburu mereka segera mengajak kabur dari TKP. Hingga mereka masuk ke sebuah gedung di mana kondisi kota gelap gulita. Namun karena ada barang milik Hins yang terjatuh sehingga Jaisik mengambilnya. Sayangnya dia tertangkap oleh Intel. Kim terpancing dengan komandan Intel jika mereka menyerahkan isi rekaman maka mereka akan dibebaskan. Namun Jaisik berteriak agar mereka jangan percaya pada ocehannya. Hingga pengejaran pun terus berlanjut. Akhirnya Kim pun tertangkap, namun Hins dapat membantunya sehingga mereka berhasil kabur dan kembali ke rumah Huang. Kim menjelaskan jika dia pernah bekerja di Arab Saudi dengan penghasilan yang baik, tapi uangnya habis guna membayar tagihan rumah sakit karena istrinya sakit. Itu sebabnya dengan sisa uang yang masih ada, sang istri menyuruhnya untuk membeli sebuah taksi. Uang sudah habis tapi istrinya pun meninggal Kondisi ini sempat membuatnya frustasi dan mabuk-mabukan Hingga suatu malam Kim melihat anaknya yang masih kecil menangis sambil memegang baju ibunya Karena peristiwa tersebut membuat Kim bangkit dan akan selalu menjaga anak semata wayangnya Di saat subuh Kim bergegas kembali ke Seoul tanpa pamit pada Hins Untunglah dia bertemu dengan Huang dan memberitahukan bahwa taksi Seoul sedang dicari oleh Intel. Huang menyarankan agar mengganti plat nomor mobilnya dengan plat nomor Guanju. Kim Sob bergegas pergi dari Guanju. Sayangnya mobilnya mogok kembali hingga dia harus membawanya ke bengkel. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menelepon anaknya. Karena butuh waktu untuk memperbaiki mobilnya, dia pun mampir ke pasar guna membeli sendal untuk anaknya dan dia pun makan di kedai Cekokom. Dia menguping Cekokom yang sedang mengoceh tentang demo di Guangzhou. Kim yang penasaran dengan berita tersebut, dia pun membaca koran. 
Setelah mobilnya selesai, Kim melanjutkan perjalanannya ke Seoul. Namun karena pikirannya merasa bersalah telah meninggalkan Hins, dia pun kembali menemuinya. Bagus. Sesampainya di rumah Wang, istrinya memberitahukan bahwa mereka berada di rumah sakit. Di rumah sakit, Kim terperangah karena Jaisik telah menjadi mayat dan Hins duduk terkulai. Entah apa yang telah terjadi. Berkat semangatnya, dia memaksa Hins untuk melanjutkan liputannya dan menyiarkannya pada dunia. Rasa patriotik Kim yang sudah bangkit, kini dia bersedia untuk mengantarkan Hins hingga liputannya usai dan kembali ke Seoul bersama-sama. Selebaran berita yang dijatuhkan dari helikopter mengharuskan masyarakat agar tak keluar rumah, sementara Hins terus meliput kondisi-kondisi korban. Para tentara tak henti-hentinya menembaki para pendemo. Hingga Kim berinisiatif untuk mengajak supir taksi lainnya menolong para korban. Walau aksinya dihujani peluru, mereka kompak menolong korban. Dirasa cukup meliput berita di Guangzhou, mereka pun bergegas kembali ke Seoul. Tapi rupanya para intel masih mengejarnya. Hingga di suatu pos mereka harus turun guna dilakukan pemeriksaan. Berkat plat nomor yang diberikan Huang di hari sebelumnya, mereka tak dianggap sebagai taksi Seoul. Dalam waktu hampir bersamaan, pihak intel menghubungi pos tersebut, tapi untung Lakim telah menancap gas mobilnya. Dalam situasi terjepit, tiba-tiba Huang dan kawan-kawan berhasil menyalip dan menahan laju mobil Intel. Hingga mereka berjibaku agar Kim tetap dapat melanjutkan perjalanannya. dua Mei tahun 1980 Hins memesan tiket pesawat ke Jepang Tak mau ambil resiko Kim terus menemani Hins sampai pergi untuk boarding Di waktu sebelumnya Hins memasukkan semua hasil rekamannya ke dalam kaleng biskuit untuk mengelabui petugas Sebelum berpisah Hins meminta Kim untuk memberikan nama dan nomor teleponnya dia berjanji akan menemuinya kembali setelah berita itu disiarkan. Dalam keharuan mereka pun akhirnya berpisah. Kim akhirnya kembali ke rumah dan langsung menemui anaknya. Hasil liputan Hins pun akhirnya tersiar dan dunia mengetahui keberutalan militer mengatasi para pendemo. Sekembalinya ke Korea, Hins merasa kecewa karena Kim memberikan nama palsu dan nomor telepon palsu, hingga dia tak dapat menemuinya. Dua puluh tiga tahun berlalu, Desember tahun dua ribu tiga. Hins mendapat penghargaan dari pemerintah Korea Selatan atas liputannya di kota Guangzhou. Lagi-lagi dia menjelaskan bahwa dia dibantu oleh seorang supir bernama Kim Sob. Namun hingga kini dia tak dapat bertemu kembali dengannya. Di bagian lain seorang penumpang taksinya lupa meninggalkan sebuah koran dan buku. Kim membaca koran tersebut dan rupanya berita hari itu menampilkan sosok Hins yang telah mendapatkan penghargaan. Sayangnya Kim tak tertarik untuk bertemu kembali dengannya, walau Hins telah menjelaskan bahwa dia ingin bertemu. Hingga meninggalnya di bulan Januari tahun 2016, Hins tak dapat bertemu kembali dengan Kim Sob. Di tahun sebelumnya tahun 2015, Hins sengaja membuat video tentang kisah masa lalunya bersama Kim, dan dia tetap berharap agar dapat bertemu kembali dengannya. So ich kann, äh, neue Korea zu sehen.